原材料とかの商品のですね原材料とか、うん、パッケージの、えー、仕入れを担当してます全部楽しいんですけどダッシュで働いてると思うのはなんか常に新しいものと出会えるって、うん、でそういった意味では、えー、っと刺激を受けるしそれをもとに次はあのー、そこで。仕入れ先さんとかとお話しすることであのどこから仕入れようかなっていうのを決めるんですけどそれを考える仕事っていうのはやっぱり楽しいですよね、えっと、原材料で使用する、えー、フルーツや野菜は、えー、新鮮なものを使用すること食べられるものに関してはまず食べますでえっと、その美味しいまずいではなくて美味しさを持ってる感動ってあるじゃないですかその人を幸せにするそれを大事にしてるのでやっぱこれうまいよねこれ仕入れたいよねと思うものにはきっとストーリーがあってあと仕入れる人間がそこにのめり込めるんですよね美味しさってなのですごく大事にして食べてますねよく食べてます入ってすぐクリスマスだったんであのその時の上司の方とクリスマスツリーを一緒に買ってってこのなんていい会社だなと思いましたねどれにしますっつってオーナメントどれにしますっつって,って<笑>いいなと思ってはやってましたね何も分かってなかった<笑>、うん、やっぱ好きな会社で働けたっていうぐらいですかねあ1週間あの当時こう6年前、まあ、67年前かオーガニックやり始めた時って農家さんにとってラッシュの存在ってすごく遠い存在だったり行く場所がですね遠い存在だったりしたのでラッシュのこと全く知らないよとかあってで小田原にあの石渡さんって生産者さんがいてでラッシュでもよく取り上げてくれてるんですけどあの行った時はすごく有機農業にこだわりを持つ方でみかんやレモン出会ったキウイの栽培をされてる方なんですねでインターネットで偶然見つけて「あこの人いいな」と思って会いに行こうって言ったんですけど<笑><笑>まず食べるために作ってるものを化粧品に使いたくないとまあねあの山ほどあるわけではないのでそういったものって限られた中でどこに販売するかっていうのはすごい大事にしてでそこはもう怖かったですね今でも普通に話せるんですけどやっぱちょっと怖いですよねなんか<笑>半年ぶりぐらいになって「おお元気が」って言われる時「あはい」ってなっちゃうそうですねあそこ印象に残ってますねラッシュの商品ってすごくあの原材料がシンプルで、えー、その作り方も、えー、すごくこだわっていてでそれがすごく商品になる時に色を持つっていうか、うん、気持ち悪いですけどキラキラする感があるってあの料理当番なんですよ今家でだから料理を作る機会が増えたので料理の本買ってちょっと試して作ったりこの前そういえばあのラッシュのレシピブックの料理あれ見て作ったりして、まあ、家にいますゆっくり家族と話したりお酒飲んだり料理作ったりですね散歩したり<笑>老人<笑>うちの会社は、えー、いろ自分の思いを、あのー、伝えてそれを応援してくれるような環境が整ってるとは思うんですよなのでやっぱりチャレンジできる環境なのでまず自分がやりたいことがあって楽しいんだよっていうのを。忘れないでほしいってところですかね。うん